Hi, this is Nat Sriram, CEO of Canada Immigration. I'm a Canadian person. I'm a government of Canada regulated and licensed immigration professional. Market and area fake and fraudulent job offers and consultants are coming. Aung ke kitan ning unga money lose pana kora the. Book a consultation with us at canx.ca/consultation. ஒரேஒரு <laughs> இன்றைக்கி நம்மகிட்ட ஒரு நாற்பத்தி மூணு பேர் இருக்கிறாங்க இந்த நாலு வருஷம் கரெக்டாக அந்த மார்ச் பதினெட்டோட நாலு வருஷம் முடிய போகுது அப்போ இந்த நாலு வருஷத்தில் இந்த ஒரே ஒன்று ஒன்றே ஒன்றுங்கிறது இங்கே வந்து நிற்கிது அப்படின்னா நம்ம மணி மெயின்டன் ஒரு பிஸ்னஸ் சேனல் வச்சுருக்கிறோம் சானக்கியா இங்கிலீஷ் நம்ம பண்ணிகிட்ருக்குறோம் குரு பண்ணுறோம் முத்திரை பண்ணுறோம் சானக்கியா பண்ணுறோம் இப்படி ஒரு அஞ்சு ஆறு சேனல் நம்ம பண்ணுறோம் இங்கே ஃபுல்லாக டீம் வச்சு பண்ணுறோம் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு ஒரு இது வந்து பெரிய சவாலை கடந்து தான் சாத்தியமாக இருக்கும் அண்டு பை காட்ஸ் ரேஸ் எங்களுக்கு ஒரு பைசா கடன் கிடையாது சானக்கியாவுக்கும் கிடையாது எனக்கும் கிடையாது நாங்கள் யார் நம்பியும் இல்லை யாருமே எங்களுக்கு பின்னணியிலும் இல்லை ஏன்னா ஒரு பொலிட்டிக்கல் பேக்கப்போடையோ ஒரு பெரிய ஃபண்டிங் எப்படியோ வந்து அவர் ஐம்பது கோடி கொடுத்தாரு ஒரு நூறு கோடி கொடுத்தா அந்த மாதிரி ஃபண்டிங்கோட இல்லாமல் முழுக்க முழுக்க ஒரு சாதாரணமான குடும்பத்தில் எப்படி நடத்துவாங்க நூறுரூவா சம்பாதிச்சோம்னா தொண்ணூற்றி எட்டு ரூபா செலவழிக்கிற ரெண்டு ரூபா மிச்சம் வைக்கிது இப்படி தான் நான் என் சேனல் நடத்திட்டு இருக்கேன் ஸோ என்ன வருதோ அதை வச்சு ஓட்டுவோம் வரலன்னா பெஸ்ட் நமக்கு வந்துருப்போம் அடுத்த மாதம் வந்துச்சா அதில் ஓட்டு இப்படியே தான் வச்சு ஓட்டிட்டு இருக்கோன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ இது வந்து ரொம்ப த்ரில்லாக இருக்குது ரொம்ப ஜாலியாக இருக்குது நல்லா இருக்குது மனசுக்கு பட்டதை வெளிப்படையாக பேச முடியுது மற்ற யாருக்கும் சங்கடம் வந்துடாமல் நம்ம நான் தினமலில் இருக்கும்போது தினத்தில் இருக்கும்போது நீங்கள் முதல்ல கேட்டது போல் அவங்களுக்கு ஒரு சங்கடம் வந்துருக்கூடாங்க ரொம்ப முக்கியம் இப்போ நான் ஏற்கனவே சொன்னப்போல நான் இந்த வட்டத்தை தாண்டி நான் போனதும் இல்லை இப்போ இங்கே வந்து நம்மளால் ஒரு ஃப்ரீயாக பேச முடியுது மனசில் இருக்குது நம்ம பாண்டே பார்வை அப்படின்னே போட்டு திஸ் இஸ் மை வியூ அப்படின்னு நம்மளால் ஓப்பன் நான் சொல்ல முடியுது இட்ஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஒரு பெரிய ஒரு வரையறுப்பு கிடச்சிருக்கு இந்த வருஷத்தில் நான் ஒன்றும் பண்ணல அப்படின்னு சொல்லி 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 நான் ஒன்றும் பண்ணல அப்படின்னு ஒன்று புள்ளி ஒன்று ரெண்டு மில்லியன் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் நமக்கு இருக்கிறாங்க அதில் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு வரையறுப்பு கிடச்சிருக்கு இந்த வருஷத்தில் நான் ஒன்றும் பண்ணல அப்படின்னு சொல்லி 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 நான் ஒன்றும் பண்ண
கோயில் வாசலில் பிறந்தேன் அந்த எல்லாமே சேர்ந்து கூடி அது வந்து எனக்கு இயல்புலேயே உள்ள ஓடிச்சு அது தனியாக வந்து நான் போதி மரத்தில் அடியில் அமர்ந்த பிறகு எனக்கு ஞானம் வந்ததுங்கிறதே கிடையாது நான் பிறந்ததே அம்மா காலடியில் தான் அதனால் ஒன்றும் குறையில் ஆன்மீக அரசியல் நீங்கள் புத்தகம் எழுதிக்கீங்க ஆமாம் அரசியல் இருக்க ஆன்மீகத்தில் ஆன்மீகத்தில் கட்டாயம் இருக்குது அரசியலும் ஆன்மீகமும் இல்லாத இடமே கிடையாது நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்கிற இந்த பேட்டியில் இருக்குது நீங்கள் கேட்ட இந்த கேள்வியில் இருக்குது நீங்கள் கேட்ட இந்த கேள்வியில் அரசியல் இருக்குது அவ்வளவு விஷயம் இந்த அரசியலும் ஆன்மீகமும் இல்லாத நம்ம சுவாசிச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய காற்றுல ஆன்மீகம் இருக்கு ஸோ எது இல்லாமல் ஒரு இடமே இருக்க முடியாதுன்னா அது ஆன்மீகம் அரசியல் தான் எல்லா இடத்துலையும் டிவைன் பவர் இருந்துகிட்டே இருக்கும் எல்லாத்துக்கு மேலே ஒரு பாலிடிக்ஸ் இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ இது வந்து சர்வ வியாபின்னு சொல்லுவாங்கள ரெண்டுமே வந்து தவிர்க்கவே முடியாது ரெண்டுமே இருக்கும் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கும் ஆன்மீகத்துலேயும் இருக்குது கட்டாயம் இருக்கும் இப்போது தமிழகத்தில் வந்து அர ஆன்மீகத்துக்கு ஒரு அச்சுறுத்தல் இருக்கிறதாக நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா ஆன்மீகத்துக்கு அச்சுறுத்தலில் இந்து மதத்துக்கு ஒரு 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 இழிவுபடுத்துகிற முயற்சி இருக்குது ஆன்மீகத்துக்கு பத்தம்பா சொன்னால் அப்போ கிறிஸ்டியானிட்டிக்கும் இஸ்லாத்துக்கும் கூட சேர்த்து சீக்கிய மதத்துக்கும் புத்த மதம்லாம் சொல்லலாம் அவங்களுக்கெலாம் எந்த குறையும் இல்லை அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை இந்து மதத்தை ஒரு இழிவுபடுத்துறது ஒரு ஃபேஷனாக வச்சுக்கிட்டு நிறைய பேர் இப்படி கிளம்பிட்டு இருக்காங்க அவர்கள் பூரா வேறு ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அவங்க பூரா வந்து வெளியில் வேறு ஒன்று உள்ளொன்று வைத்து புறம் ஒன்று பேசுகிறாங்க அது ரொம்ப தெளிவாக இருக்குது இந்து மதத்தை மட்டும் கொஞ்சம் ஒரு இறங்கி அடிச்சு பண்ணுறாங்க ஏன்னா இந்து மதத்தில் யாரும் கவுண்டர் பண்ண மாட்டாங்க அப்படிங்கிறதால நீங்கள் வந்து மற்ற மதங்களை சொல்ல முடியாது அவங்களும் ரொம்ப விகுண்டெழுந்துருவாங்க ரொம்ப ஏன்னா அப்படி இவங்க மதிக்கிறாங்க இங்கே வந்து இந்த மதிப்பும் பக்தியும் பெருசாக இருந்தாலும் இப்போ பாருங்கள் தைப்பூசம் இப்போ கடந்து வச்சு பழனிக்கு வந்து எத்தனை லட்சம் பேர் போனாங்க எத்தனை எந்த நிறுவனம் நடந்து காவடி தூக்கி அளவு குத்தி பறவைக்காவடி எடுத்து யா யார் அவங்கெல்லாம் அமெரிக்காக்காரங்களா ஆப்பிரிக்காக்காரங்களா இந்த மண்ணின் மைந்தர்கள் அப்போ இது வந்து பெரியாழ்வாருடைய பூமி பெரியாருடைய பூமினு சொல்கிறாங்க பெரியாழ்வார் பூமின்றோம் ஆழ்வார்கள் நாயன்மாருடைய பூமி இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் அது வந்து நீங்க என்ன பூமி நீ சொல்லாலும் நடைமுறை உண்மை என்ன தெரியும் அப்படியுமே கூட அவர்களெல்லாம் அவங்க அவங்க வேலையை பார்த்து போயிட்டு இருப்பாங்க அவங்க சாமி கும்பிடுவாங்க இட்ஸ் பர்சனல் விஷயம் நமக்கு இந்து மதத்தில் ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் அதுமா மதம் என்பது பரப்பக்கூடிய விஷயம் இல்லை மதம் என்பது உணரக்கூடிய விஷயம் அதனால அவன் சாமி கும்பிட்டு அவன் போயிட்டே இருப்பான் யாரோ ஒருத்தர் கம்பு சுத்துறா நாங்கள் போய் மலை கிடப்போம் அவர் எதுவும் சொல்லிட்டு போறாரு இன்னும் சொல்ல போனா அவருக்கு அந்த பாவம் வந்து கொடுப்போம் முருகன் அவருக்கு அப்படின்னு போயிடுவான் அதெல்லாம் கண்டு நம்ம நம்ம ஏன்னா இந்த சாமிங்கிற பர்சனல் கனெக்ட் பர்சனல் இந்த கூட்டு வழிபாடு இந்து மதத்தில் கிடையாது அது ரொம்ப சமீபமாக அந்த நவீன குருக்கள் கொண்டு வந்தது தான் இந்து மதத்தில் கூட்டு வழிபாடு தனி மனித வழி தனி வழிபாடு தனி மனித தானே துதிபாடு இல்லை தனி மனித தனி மனித தனியாக வந்து சாமி கும்பிட்டு நேரம் ஒன் டு ஒன் பேஸ்ட் அவ்வளோ அவனு தான் அவனுக்கு தான் இடையில யாருமே கிடையாது இப்போ நவீன யுக குருக்கள் வந்த பிறகு தான் இஸ்லாத்துலேயும் கிறிஸ்டியானிட்டிலையும் பார்த்தீங்கன்னா கூட்டு வழிபாடு உண்டு அவர்கள் வந்து ஐந்து வழி தொழில்கள் வந்து கூட்டு வழிபாடு பண்ணுவாங்க நம்ம என்ன சொன்னால் இங்கேயே சாமி உண்டு இங்கே போயிடுவோம் அவங்க வந்து மசூதிக்கு போகணும் அவங்க வந்து சர்ச்சுக்கு போகணும் அப்படி ஒரு கூட்டு வழிபாடு தான் அங்கே ஒரு இங்கே கூட்டு பிரார்த்தனையும் கிடையாது பிறகு ரொம்ப லேட்டஸ்ட்டாக வந்ததான் இப்போ கூட்டு வழிபாடு இருக்குது இந்து மதத்தில் ரொம்ப லேட்டஸ்ட்டாக வந்த விஷயம் அதனால் வந்து இந்து மதத்துக்கான ஒரு சவால் தான் இருக்கே தவிர ஆன்மீகத்துக்கான ஒரு சவால் இங்கே இல்லை திரைப்படத்தில் நடிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு பாண்டேவுக்கு எப்படி வந்தது தந்தி டிவியில் நான் இருக்கும்போது திரு ஹெச் வினோத் நம்முடைய நேர்கொண்ட பார்வைப்படத்தோட டேரக்டர் சதுரங்கவேட்டை டேரக்டர் தீரநதி அரமோன டேரக்டர் அவர் வந்து நம்மளை பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஆழ்வார் கடியான் நாங்கள்லாம் பயங்கர ஜாலியாக இன்ட்ரெஸ்டிங்காக சொல்லக்கூடிய நம்முடைய மைப்பா நாராயணன் மைப்பா நாராயணன் அவர் முழுமக மைப்பா நானும் ஒன்றா ஒர்க் பண்ணியிருந்தோம் அதனால் பத்திரிகையாளர்களாம் அவளுக்கு அறிமுகனால மைப்பாட்டை அவர் வந்து கேட்குறாரு பாண்டையை பார்க்கணும் பார்க்க முடியுமான்னு அவர் அண்ணன் வளர்க்கும் போல் அவெல்லாம் போன ஒரு பாடம் தெரியலையே அந்த காலத்தில் இருந்தேன் அவர் என்ன தான் கேஃபா அப்படி சொல்லிட்டு நான் போன வளர்க்கும் போல் எடுப்பேன் எடுத்துட்டேன் அப்புறம் பா இந்த மாதிரி ஒன்று மனோத் பார்க்கணுன்றப்பா பார்க்கலாம் ஏன்னா எப்போனாலும் வாங்கினேன் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ எப்போனா வாங்கினா டக்குனு அப்படி வந்தாங்க அப்போ வந்து நம்ம ஆஃபீஸில் தந்தி டிவி ஆஃபீஸில் வச்சுட்டு தான் வந்து இந்த பிங்க் படத்துடைய அந்த கதையை நேர்கொண்ட பாரை பண்ணுறோம் அதில் வந்து நீங்கள் வந்து அந்த ஆப்போசிட் கேரக்டர் லாயர் பண்ணதான் நீங்கள் பண்ணோம் அப்படின்னாங்க நான் ரொம்ப எக்ஸைட் ஆகிட்டேன் எனக்கு நோ சொல்கிறதுக்கான எந்த பாயிண்ட்டுமே அங்கே இல்லை பெரிய ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸு ஹவுஸு பெரிய ஸ்டாரு அஜித் சாரு டேரக்டர் மேலே எனக்கு பெரிய நம்பிக்கை கூட நான் வந்து சதுரங்க வட்ட படத்தை வந்து நான் போராடம் பூரா நான் ஒரு பாடம்னு பிரச்சாரம் பண்ணிங்க அவரை நான் பார்க்குறதுக்கு
நான் இந்த பதினேழுலேருந்து இந்த இதை யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கேன் ஏன்னா வந்து பதினாலு பதினாறு எல்லாம் எலெக்ஷன் வந்து பயங்கர சீசன் வருது இந்த பதினாறு எலெக்ஷன் முடிஞ்சுட்டு அப்புறம் அடுத்து என்னென்னு யோசிக்கும் போது கொஞ்சம் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு வாக்கில் அப்படியே கொஞ்சம் யோசிக்கிறேன் சொந்தமாக தான் பண்ணுமா வேண்டாம் அப்படியே அப்படியே அது பார்த்து அது டெய்லி ஓட்டிகிட்டே இருக்கணும் அப்படி ஓட்டிகிட்டே இருந்து இந்த வாய்ப்பு வந்தோடனே ஆஹா நல்லா இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுவே ஒரு காரணமாக வச்சுருமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் இதை ஒரு காரணமாக சொல்லிட்டு அப்படி நான் வெளியே வந்துட்டேன் நான் திரு வினோத்தை விட சொல்லிட்டு இருப்பேன் டேரக்டர்கிட்ட நான் நீங்கள் தாங்க என்னை தந்தி விட்டு வெளியே கொண்டு வந்து வந்து ஒழுங்காக நான் மாட்டு ராஜா மாதிரி அங்கே இருந்தேன் உங்களால் தாங்க வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பேன் ஒரு நம்ம போல் ரொம்ப பிரியமாக நமக்கு ஒரு பெரிய ரோல் விடுவாங்க அஜித் சார் ஒரு எக்ஸ்ட்ராடனரி சப்போர்ட் கொடுத்தாங்க இட் இட் கேம் வெரி வெல் ஒரு அமேசிங்கான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அது நான் சொல்லியிருப்பேன் படம் முடிஞ்சு ரிலீஸ் வந்த உடனே என் தம்பி முபஷீர் வந்து ஃபோன் பண்ணான் அண்ணே உங்களுக்கு வந்து இந்த ஆனந்த் தேட்டரில் பயங்கரமான போஸ்ட் வச்சுருக்காங்கண்ணே என்னடா சொல்கிறேன் அப்படின்னு அஜித் சார் ஈக்குவலாக அவங்கள போட்டு வச்சுருக்காங்க ரெண்டு ஃபேஸ் அவங்களுக்கு என்னடா சொல்கிறேன் அப்படியாடா அப்படியாடா அப்படின்னு அப்புறம் நான் வந்து டேரக்டருக்கு போன் அடித்தேன் அந்த ஆமாம் நாங்கள் இந்த படம் தான் காட்டிய ஒரு படத்தை அனுப்பியிருந்தார் இந்த படம் தான் நாங்கள் போட்டிருந்தோம் சார் தான் இல்லை ஈக்குவலாக பெருசாக போட்டுங்கன்னு சொல்லிட்டாங்கன்னு முன்னாடி அது என்னவா இருந்ததோ அந்த படத்தை அனுப்பி இப்போ அது என்னவா மாதிரி இருக்கோ சொன்னார் சார் தான் வந்து அதை பண்ணாங்க நாங்கள் ராத்திரி பெரிய மழை வெள்ளம் பயங்கரமாக ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது லாஸ்ட்டில் அந்த குடும்பத்தோடு வண்டி கார் எடுத்து கிளம்பி அந்த போஸ்டர் நம்ம பார்த்துருணும் நம்ம 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 ஊர் மற்ற போஸ்டர் தானே பார்த்துருக்கோம் நம்மளும் போஸ்டில் இருக்கோமோ அதை பார்த்துருவோம் சொல்லிட்டு ரெடி போனால் அதை கிடாஸ் நம்மதி அது சாருடைய பெருந்தன்மைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு நல்ல ஒரு அனுபவமாக கிடச்சது அவர் வினோத் சார் கேட்டார் நம்ம வந்து உடனே சரின்னு சொல்லிட்டோம் படப்பிடிப்பு தளத்தில் உங்களுக்கு ஏதாவது தயக்கம் இருந்தால் அதை பார்த்து தேர்த்து நடிக்கிறதுல பயங்கர காமெடி மொத ரெண்டு நாள் வந்து மொத நாள் வந்து காலி அப்படியே ஃப்ளாப் மொத நாள் அப்படி ஆமாம் நீங்கள் பார்க்குற பாண்டே பின்னி பிடல் எடுக்கிறாருங்கிற பாண்டேலாம் கிடையாது கக்கரை பக்கர கக்க பக்க கக்க பக்கன்ட்டார் அவர் ஒன்றுமே தெரில நான் வந்து மொத நாள் சாயந்தரமே அஸ்டன் டேரக்ஷன்லாம் கூட சொல்லிட்டேன் இங்கே பாருங்கள் நான் எங்கள் ஏரியாவில் பெரிய ரவுடி என்னையை கூட நீங்கள் அசிங்கப்படுத்திட்டு ஒன் மோர் ஒன் மோர்னு சொல்லிட்டு வந்து என்னை வந்து பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க உங்கள் டேரக்டர் ஒன் மோர்ன்றார் எதுக்கு ஒன் மோர்னு சொல்ல மாட்டுறாரு நீ வந்து இப்படி இப்படி சரி இல்லைப்பா கண்ணத்தில் கை வைக்காத தொடையில் கை வைச்சு சொன்னால் தானே தெரியும் ஒன் மோர் ஒன் மோர் மோன்றார் எனக்கு இது ஒன் மோர் என்ன மோர்னு எனக்கு தெரியாமல் வச்சுருக்கு நானும் தென்னறிட்டேன் அவங்க அது போக என்னென்னா எடுத்துட்டு அவர் டேரக்டர் எப்படி பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அது வந்து கோர்ட் சீக்குவல் தான் நம்ம உள்ள என்ட்ரியாலேருந்து என்னோட இன்டர்வல் பிளாக் முடிஞ்ச உடனே அவர் உள்ள நுழைவேன் உள்ள நுழையிலேருந்து அந்த கேஸ் முடிஞ்சு கை கொடுத்து போகிற வரைக்கும் ஃபுல்லாக கோர்ட் பிளாக் தான் நம்ம விதிப்பட மாதிரி இல்லை அந்த கோர்ட் பிளாக்கில் டேரக்டர் என்ன பிளான் பண்ணியிருந்தாருன்னா மொத சீனு மொதல் நாள் ரெண்டா சீனு ரெண்டா நாள் மூணா சீன் மூணா நாள் தான் ஸோ முன்னப்பண்ண வச்சே கிடையாது ரியல் கோர்ட்டில் ரியல் டயத்தில் என்ன நடக்கணும் அப்படி தான் அப்போ வந்து என் மேலே இறக்கம் ஒரு சின்ன சின்ன பிட்டு கான்வர்சேஷன்லாம் உள்ளே இருக்குது அதெல்லாம் மோதல் கொடுத்துருந்தா கூட கொஞ்சம் நான் கம்ஃபர்ட் ஆகிருப்பேன் மோ எடுத்தோடனே பெரிய டைலாக் இந்த ஓப்பனிங் இந்த கேஸை வந்து ஓப்பன் பண்ணுறோம் இவர் ஆனார் இந்தியா பெண்களை மதிக்கும் நாடு இந்தியாவில் பெண்களை பாதுகாக்க பல சட்டங்கள் இருக்கின்றன புதிதாக பல சட்டங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கின்றன அப்படின்னு ஆரம்பித்து அப்படி போய் இந்த கேஸில் இவங்க அப்படி பண்ணாங்க விட்டு அப்படி போயிட்டே போகணும் டைலாக் வந்தால் ஆக்ஷன் வர மாட்டேது ஆக்ஷன் வந்தால் டைலாக் வர மாட்டேது ரெண்டும் வந்தால் பார் வர மாட்டேது அங்கே எங்கே பார்க்குறீங்கன்றாங்க ஐயோ திரும்ப கூடாது அங்கே இங்கே பார்த்து பேசுங்க பண்ணாங்க இங்கே மார்க் போட்டு இங்கே நிலுங்கிறேன் எதுக்கு ஆடிட்டே இருக்கீங்க எனக்கு ஏதோ இதே அது ஜெயிலில் கட்டி போட போகிறது அது சினிமாங்கிறது நீங்கள் இப்படி கையை செச்சா அதுக்கு ஒரு அர்த்தம் இருக்குன்னு எனக்கு தெரியாமல் போச்சு அவங்கள்ட்ட நான் கேட்டது அப்புறம் வந்து அப்புறம் தான் எனக்கு தெரிஞ்சுட்டேன் வச்சுக்கலேன் இப்படி பார்த்தா நான் அங்கே ஒரு ஃப்ரேம் வைக்கணும் எதுக்கு நீ எங்கே பார்த்தா நான் காட்டணும் நீ சம்மந்தம் இப்போ இன்னும் ரெண்டரை மணி நேரம் படத்துக்குள்ளே இப்படி திரும்பினா அப்படி அது ஒரு வேல்யூ இருக்குது எனக்கு அதெல்லாம் தெரியவே தெரியும் நான் வந்து ஸ்பான்டேனியஸாக பேசி பழகணும் நான் அது ஸ்கிரிப்ட் வச்சு பழகணும் இல்லை நான் வந்து ஒரு தோணுச்சு அவர் சொல்ல முடியும் ஸ்கிரிப்டில் எழுத்து மாற்றம் அரசியல் டேரக்டர் சண்டைக்கு வந்துடலாம் சார் இப்படி மாற்றிட்டார் சார் அப்படின்றா அதில் பெரிய ஆச்சரியம் பாருங்க நான் அடிக்கடி சொல்லக்கூடும் முன்பின் தெரியாத பெண் அப்படின்னு சொல்கிறது வேறு முந்தானே தரிமமான பெண் சொல்கிறது வேறு ரெண்டுக்கும் அர்த்தம் வரும் நம்ம கேஷுவல் டைலாக் எப்படி இருக்கும் முன்னே பண்ண தெரியாத கூட நீ போயிருவியா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லை முந்தானே தரிமமான உடனே போயிட்டா அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ நமக்கு வந்து ரெண்டுமே கிட்ட கிட்டத்தட்ட ஒரு சென்சார் ஆனால் அங்கே படத்தில் உனக்கு எப்போ அறிமுகமானாங்கிறதே
ஒரு <laughs> 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 இல்லை சார் சரியாக வரல எல்லாமே வந்து விட்டு விட்டா விட்டு விட்டா இருக்குது ஒரு ஃப்ரேமில் எனக்கு வந்தால் தான் அது வந்து சரியாக இருக்கும் அப்படின்னா சரி முதல்ல திரும்ப ஆரம்பிச்சுடும் திரும்ப முதல்ல வந்து விளையாட போட்டு பை கார்ட்ஸ் ரேஸ் வந்து மறுநாள் காலில் எப்போயுமே வந்து இவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஏழு மணிக்கு வித் மேக்கப் அதுதான் சொல்லுவாங்க ஏழு மணிக்கு முன்னாடி அவங்க ஃபுல்லாக நிற்பாங்க அவங்கெல்லாம் போயிடுன்ட்டு ஏழு மணிக்கு போனோடனே ஃபஸ்ட்டு ஷார்ட்டை திரும்ப சாமியை கும்பிட்டு நின்று ஒரே அடி அடிச்சிட்டேன் முதல் நாள் வாங்க திட்டு வாங்கல எல்லாம் பூரா ஒரே அடி அடிச்சேன் கிளாப் பண்ணாங்க எல்லாரும் வந்து இதை டேரக்ட் சொல்லி வச்சாரான்னு தெரியல அதை சரி பாவம் கொஞ்சம் ரொம்ப கஷ்டப்படுறா கொஞ்சம் கிளாப் கிளாப் பண்ணி கொஞ்சம் ஆர்வம் படுத்தி விட்டு நல்லா ஒரு பெரிய கிளாப் இருந்துச்சு அப்போ கொஞ்சம் கம்ஃபர்ட் ஆனால் அதுக்கப்புறம் தம்பி எல்லாம் கேள்வி பண்ணுவாங்க சார் நீங்கள் சிங்கிள் டேக் அடிச்சு சார் அப்படி கேள்வி விட்டாங்க அப்புறம் அப்புறம் கம்ஃபர்ட் ஆயிடுச்சு ஒரு அப்புறம் பதினஞ்சு நாள் சீக்குவல் அது அது ரொம்ப கம்ஃபர்டபுள் ஆயிடுச்சு வந்து கிளைமேக்ஸில் சிங்கிள் டேக்கில் ஃபைனல் வெர்ஷன் வந்து சம்மிஷன் பண்ணோம் அது அப்படியே எடுத்தாங்க அப்படியே ஒரு மூணு தடவை எடுத்தோம் அந்த மூணு தடவையுமே இப்படி திரும்பி இப்படி திரும்பி எடுத்து எடுத்தோம் மூணுமே எல்லாமே கடை கடை கடைன்னு கொண்டு போய் மாட்டேன் அது வந்து கொஞ்சம் 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 பிடிபட ஆரம்பிச்சது ஸோ இட் வாஸ் வெரி எக்ஸலண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு டே வாஸ் ஹாரிபிள் பயங்கரம் அரசியல் அளவுக்கு சினிமாவுக்கும் முக்கியத்துவம் உண்டா பாண்டியனுடைய வாழ்க்கையில் எதுக்கு முக்கியத்துவம் சாமி தான் தீர்மானிக்கணும் நான் என்ன தீர்மானிக்கிறேன்னா என்னுடைய இந்த பத்திரிகை துறை வாழ்க்கைக்கு பாதகம் இல்லாமல் திரையில் பார்க்கின்ற படங்களை பற்றி இந்தளவு உங்கள் விமர்சனம் இருக்குன்னா உங்கள் வீட்டில் ஓடிடி ஆனே பண்ண முடியாதுன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் பெரிய காமெடி நீங்கள் கேட்ட ஆச்சரியமாக எங்கள் வீட்டில் டிவி ஆன் பண்ண மாட்டேன் எங்கள் வீட்டில் டிவி ஓடவே ஓடாது எனக்கு இப்போ வந்து சென்ற ஆண்டில் மிகப்பெரிய சாதனை புரிந்த படங்கள்னா ரெண்டு ஒன்று விக்ரம் இன்னொன்று பொன்னியின் செல்வன் இந்த ரெண்டு படங்களை பற்றி பாண்டேவனுடைய பார்வை ரெண்டுமே வேறு வேறு நீங்கள் எம்ஜிஆரையும் சிவாஜியும் எப்படி கம்பேர் பண்ண சொல்கிறீங்க ரஜினி கம்பல் எப்படி கம்பேர் பண்ணுறது இது வேறு இது வேறு விக்ரம் வந்து ஒரு பக்கா மசாலா அன்னி குஷ்பு வந்து ரொம்ப அருமையாக சொன்னாங்க உங்களுடைய அலுவலகத்தில் உங்களை விமர்சிக்கிற ஒரு உண்டா நேரடியாக சொல்ல மாட்டேன் நேரடியாக ரொம்ப தன்மை கட்டாய விமர்சனம் இருக்கும் அதில் நம்ம இந்த பக்கம் போனோன்னே கொண்டு எடுத்துருவாங்க அதெல்லாம